2016 리얼리픽 선정기원 특집 연예계 레슬링 대회를 지금 시작합니다. <웃음> 2016 리올림픽 선전기원 특집 연예계 레슬링 대회 최강의 선수들을 소개합니다. 종합격투기에 이어 레슬링 전복까지 꿈꾼다. 대국의 최고의 파이터 윤형빈. 노제스키 라이트급 챔피언 코리안 불도저 남일철. 레슬링도 정복한다. 메디타운 좋다. 무에타이를섭렵한 아 대국의 승고수 서동원. 이번엔 레슬링이다. 예체능을 사랑한 남자 이수근. 종합격투기에 도전한 대극의 원조 파이터 이수근. 보여준 반전 매력을 보여주겠다. 강한 남자 강남. 나나나나나 <목소리> 나, 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 나. 호자 호자 마이 호자를. 아이돌 최초 종합 격투기 대회에 출전한 격투 아이돌 오프로드 대원. 차라리 그냥 이거 벗는 게더 낫지. 입고 이거 더 쑥스럽지. 조타로 회장이 원래 유도 할 때나 이거 항상 우통을 잘 먹거든. 어, 몸 장난 아니죠. 어. 네. 그럴 때도 병... 쑥스러 안 하는데 레슬링 복을 입으니까 쑥스러 하네. 아, 어. 뭔가 덜 입은 것 같은 느낌. <웃음> <웃음> 오늘은 이제 오늘의 기원 제 3탄 레슬링입니다. 오늘 또 선포로 드라마를 만들어 봐야 될 텐데 먼저 윤영미 선수를 환영해 주시기 바랍니다. 이제 개그맨이라는 수식어보다는 종합 격투기 선수로 또 활약을 하고 있고 그첫 번째 경기는 야 정말 장난 아니었지 않습니까? 초반에 뭐 엄지락 뒤지락 하다가 이제 그 유임민 선수의 어떤 오른손에 상대 선수의 얼굴 가리고 하는 거 성공을 하면서 총 떨어져 버렸습니다. 완벽한 컨트롤이 좋습니다. 엄청난 펀치였고요. 네. 그러면서 뭐 인기 가 대단했어요. 대단했어요. 어, 진짜 깜짝 놀랐습니다. 인기의 반증이 뭡니까? 광고 광고 찍었죠. 너무 콜이 세도를 했는데요. 네, 저는 진짜 제 스스로도 너무 놀란 게그 음. 인기라는 것이 그렇게 빨리 사라질 수 있는가. <웃음> 광고를 찍었는데 광고를 낼때 되니까 인기가 없어졌어요. <웃음> 광고가 안 나갔습니다. <웃음> 광고 중에서 핫하다는 거, 자동차, 네. 휴대폰 광고. 네. 뭐 휴대폰. 휴대폰 아, 광고는 TV 네. 광고로 우와. 제대로 찍었어요. 우와. 근데 제가 나갈 때쯤 못 봤어, 못 봤어. 갑자기 끝! 이게 유행하면서 제끼 끝! 아, 맞죠? 아, 아, 네. 네. 이것도 뭐 어떻게 네. 세계 기록입니다, 그죠? 그렇죠. 이렇게 그... 빨리 왔다 빨리 가는 게 뭔가. 그렇죠. 한 며칠 정도 머물러 가요. 네? 며칠. <웃음> 뭐 며칠이라고 할 수도 없어. 눈 깜빡했더니. 가끔 쑥 지나갔더라고요. 그래도 긍정적으로 광고를 찍었다는 게 어딥니까? 네. 아 잠시라도. 
입니다 혈액을 했는데 박링이 안 되면 뭐 50%만 입금이 되고 이런 거 없습니까? 아 그런 거 없습니다. <웃음> 전혀 입금을 받은 것 동시에 인기가 사그라들었습니다. <웃음> 얘기를 들어보니까 두 번째 시합을 지금 준비 중이라고요. 네, 사실 뭐 이벤트성으로 끝나는 것보다는 계속 좀 꾸준히 하는 모습을 좀 보여드리고 싶더라고요. 그래서 데뷔전을 치렀기 때문에 반드시 은퇴전을 해야 된다. <웃음> <웃음> 올해 은퇴전을 할까 지금 준비를 하고 있습니다. 지금 대한민국에서 종합 격투기 선수 중에 성률 100% 선수가 그리고 정경기 KO 승. 네. 네. 100% KO 승을 100%로. 사랑하는. 어. 네. 그 개그맨이 또 정경미. 예. 제시죠. 그렇죠. 네. 지금 이제 아는데 네. 승리를 하면서 우리가 기뻐했지만 가족들은 우리랑 마음이 다르잖아요. 아, 얼마나 초조했을까요. 네. 그리고 또두 번째 시합을 한다고 그러니까 걱정이 많을 것 같아요. 절대 안 된다였거든요. 근데 진정성 있게 해보고 싶다라는 이야기를 좀 꾸준히 길게 했더니 그거를 좀 알아들으면서 저한테 이제 살짝 딜을 걸더라고요. 어떤 네. 딜을? 대회 나가는 거 좋다. 그 대신 나도 대회 나가겠다. 비키니 멋을 대회에 나가겠다고 지금 농담을 잘하세요 네. 지금 그럴 수 있는 상황이 아니거든요 컨디션이 되게 나쁩니다 김기 선수가 네. 안될 확률이 높을 것 같으니 한번 해봐라 이렇게 그 극적 타결 남편 했죠. 입장에서 좋은 거 아닌가요? 그만큼 관리를 한다는 거 아니에요 형님 형수님이 만약에 딱 관리해서 그런 대회 나간다면 어떻게 하십니까? 잠시 산사했거든요. 네. 아, 끔찍하신 거예요. 깜짝 놀랐어요. <웃음> 와, 이씨 엄마가 이렇게 해서 막 해서. <웃음> 끔찍합니다. <웃음> 유름희 선수가 사랑스러운 이제 아이가 있지 않습니까? 아이가 네. 몇 개월입니까? 지금 이제 22개월 정도. 여러분, 22개월인데 벌써 레슬링을 시킨다고요? 네. 네? 그러니까 뭐 정식 레슬링을 시키는 건 아니고요. 네. 지금 매일 코어 운동 시키고 하체 운동, 그리고 상체 근력 운동 이런 거 시키고 있습니다. 아직 옹알이도 안 되는데. <웃음> 그래서 엉망, 엉망 체질 타고나야 되는데 강박은 네. 어떻습니까? 어, 제가 보기에는 뭐 천재가 아닌가. 네. 22개월에 벌써 다리가 찢어지고 앞차기가 어, 이만 큼씩 이만 큼씩 올라가는데. 어디 어디요? 어디까지? <웃음> 영상 좀 찍어다 주세요. 네. 아 영상이? 네. 그냥 구두로 하면 안 될까요? <웃음> 더블링을 한다고요? 한 540도 킥막 차고 우리 아들도 22개월 때 성대모사 했거든요 <웃음> 나오자마자 성대모사 하고 시우는 좀 남달랐어 네, 그 있다니까요 네. 우리 예술적으로 우리 피아노 네. 피아노를 들더라고 <웃음> 아. <웃음> 아빨리 아들 중에 나비지 선수가 나와 있는데 네. 일단 박수 하고 싶어요 아. 대학생이었다고요? 네, 건축 전공해가지고 네? 그 인테리어 공부하고 섬세한데 아, 진짜? <웃음> 네, 좀 그런 편이에요 격투기를 네. 하게 된 계기도 되게 거칠고 남자답고 뭔가 그런 거에 매력을 느껴서 제가 격투기 시작하게 됐거든요 평소에 취미가 어? 반신욕이고요 아, 그냥 욕이 아니에요? 네. 반신욕, 독서가 진짜 취미예요 아, 진짜 <웃음> 요가 좀 정적인 마무리로 항상 요가를 하고 있어요. 필라테스 어떻습니까? 대학원 수업으로 제가 필라테스. <웃음> 아, 그 정도면 이제 머리 좀 기르세요. 손준명, <웃음> <웃음> 우리 그 운동 선수들에게는 군장이라고 하는 그 만두기. 네. 이게 진정적인 이제 어느 정도 기르고 네. 있어요. 심하다. 이게 아. 어떻게 하면 전기가 되는지 저다 씨가 좀 설명을 네. 해 주셔야 될것 같아요. 어 일단 <웃음> 네. 저도 당황했어. 아니 아니. 근데 네. 유도 선수. 그리고 레슬링 선수, 그리고 복싱 선수도 기가 붙는 경우가 많거든요. 아, 복싱도 그래요? 네, 이게 맞아서 아... 기에 있는 혈관이 터지면서 이제 기에 피가 차면서 만두기가 되는 거거든요. 네. 레슬링은 기가 이렇게 되는데 씨름은 <웃음> 몸이 이렇게 되는 거예요. 생각하세요. 야, 전체 씨름이는 지금 비싸는 겁니까? 전체는 아니고 그냥 한 번은 뛰고. 전체까지는. 남희진 선수로는 지금 현역 선수로도 뛰고 있기 때문에. 예. 그리고 레슬링을 전공한 자 아닙니까? 어느 강력한 아마 보석 후보가 아닌가? 제가 봤을 때 결승 진출자 두 명이 옆에 그냥 나란히 있는 것 같아요. 제가 볼 때는 근데 좋다 만만치 않다. 아, 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 두 분이 선수가 아마 결승전에서 저희 당선 사실 그 좋다는 제가 이제 그 연습을 갔을 때 신건호 코치님한테 가서 연습을 갔었거든요, 같이. 네. 6개월만 연습하면 레슬링을 올림픽에 나가도 될 정도의 컨디션이래요. 아, 아 진짜요? 
거기 대학교 선수 있잖아요. 유망주를 점수를 땄다니까요. 그 정국 선수? 1위 선수를 넘겨가지고 점수 따가지고 대학교 신리를 하는데 아... 지금 안 되잖아, 지금 안 돼. 만약에 내 실행 했으면 국가대 국가대야. 여기서 뭐해? 눈치 되게 없더라고요, 거기. <웃음> 선수 되게 혼났어요. 너는 또 연습인데 도 점수 와, 이겨버렸어. 분명히 비슷하다. 그러면 네. 결국 마지막에는 어떤 싸움이냐? 기싸움이야. 네. 어. 그래, 눈싸움 바라볼래? 하나, 둘, 셋, 붙어! 와... 진짜 웃잖아, 저거. 이야... 그렇게 막다 저거 한다니까. 지금 남희수 선수가 지금 벙쳤어. 예능으로 이랬는데... 네. 얘기했는데 좋다고 했지, 가만히... 뭐? 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 남자들끼리 아무것도 아닌데! 하니까 벙친 거야. 야. 아. 이미 열기는 고조되고 있네. 아. 서포터도 야 어떻게 될까요? 남희철 선수가 케이지에 딱 올라가는 순간 사람이 바뀌어 완전히 그렇지. 맹수로 네. 어떤 때는 야 사이코패스인가? 사이코패스인가? 아, 아, 이때는 좋은데요? 이때는 아, 정말 그 찰기에 말조차 붙일 수 없을 아, 정도로 주먹까지 네. 사용하는 거면 남희철 선수를 아. 이길 수가 아, 어이 차얘 봐봐 살아있다니까 이거 망치가 없어가지고 그냥 못 봤다 봐봐 <웃음> 사실 뭐 주먹까지 쏘 싸우면 1등할 자신 있으시잖아요 <웃음> 잠깐만 오늘 씻었어? 얼굴이야. <웃음> <웃음> 아니 왜냐면 시합 당일날은 네. 뭐 몸에 뭐 건드는 거 아니에요. 아선수들마다다 나름대로 징그스가 있어. 어, 있어 있어 있어. 남일 선수 어떻습니까? 그냥 겨드랑이 털이랑 배털 이렇게 밀어요. 그게 밀어요. 되게 여선수로서. 아니 그런 느낌은 아니에요. 제가 그런 느낌은 아니고 그냥. 체급 경기라서 이제 몸무게를 맞춰야 되거든요. 아, 근데 털무게까지? 제가 털무게? 그냥 기분상, 아, 기분상. 그냥 조금이라도 좀 빼고 나가자 아, 이렇게 아. 시작됐는데 그게 이제 습관이 돼서 어, 예. 안 밀면 아. 좀 이상해요. 붕붕 펀지는 뭐예요? 붕붕 펀지? 그냥 어떤 투지로 100번 정도 던져서 한 대만 맞아라 이런 심정으로 막 던지는 거구나. 막안 그러니까. 보고 막 던지는 펀치를 아, 이제 어느 정도냐면요. 정말 이렇게 막 휘두르는데. 이 선수가 안 맞으면 그냥 벽에 빵 때리고 파운딩 때리도 안 맞으면 바닥 빵 때리고 아, 진짜로요? 너무 멋있는 거예요. 적중률이 없는 선수고요. 아니, 적중률이 없는 선수고요. 아니, 아니 <웃음> 그 그냥 그 백방 중에 한 방만 얻어 걸리기만 걸리면 네. 상대방은 이제 떨어진다는 거 아닙니까? 네. 워낙 파워가 있으니까 어. 손이 못 버틸 정도. 그 수술을 했어요. 그러니까 안 보고 치니까 <웃음> 안 보고 네, 보고 쳐요 그러면. <웃음> 보고 한번 치는 거 보고 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 한번 치세요. 이번 주에 한번 네. 네. 같이 제가 정확하게 네. 보고 아, 해야 될 텐데. 기본 말을 한번 볼게요. 그럼 강남 일어나. 잠깐만요. 이게 뭘 미쳤어요? 죽어 죽어 나. 실제로 그안 죽어. 잘안 죽는다. 죽은 선수는 없냐. 그냥 아프지. 그냥 아프지. 그냥 아프지. 그냥 아프지. 그냥 아프지. 어떻게 양 선수. 야. 최대한 빨리 많은 펀치를 내야 돼요. 어, 근데 이게 펀치. 손만 하는 게 아니라 스텝이랑 스텝까지 같이, 같이. 아, 아니, 절대 안 치니까 안칠 거예요. 안 치고. 근데 가끔씩 들어가는 경우도 있긴 한데 <웃음> 들어가는 경우도 있긴 한데. 절대. 스텝이랑 쫓아가면서 자 공분 펀치. 자 하나 둘 셋. 우와 이렇게 막할 때 이렇게 해보세요. 막할 때 상대방이 티가 나게 살짝만 잘 피하면은 혼자도 하겠네요. 혼자 안 보고 이렇게 막. 네. 저도 맞을 수 있으니까 네. 고개를 숙이고 어, 안 보고 칠 때가 많아요. <웃음> <웃음> 이게 말이 돼요? 말이 돼? 이런 상황이 어떻게 나타날 수가 있어요? 조용히만 잘 피하면. 이 쿠쿠 펀치가 얼마나 파워풀한지. 이 주먹을 이용해서 촛불이 닿지 않고 이 촛불을 꺼보도록 해볼게요. 네네. 남진 선수는 뭐 어떤 남성답고. 어떤 호랑이 다운 어떤 기지를 가지고 있는 줄 알았지만 알고 봤더니 굉장히 여성스럽고 네. 네. 자 서성 선수도 이제 긴장 풀릴 때 됐잖아요. 네. 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 남희철 선수 레디 고 <웃음> 네, 준비, 네. 준비됐나요? 물어봐요 준비되셨습니까? 네. <웃음> 자, 준비 자신감 되셨으니까. 있게 자신감 있게 얘기해 주세요 준비되셨으면 네. 시작! 
작품들 네. 설명 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 얼마 전에 작품 육룡의 나라를 치려고 한 형제의 목숨을 보살피 이대 왕을 연기했고요. 귀감이 될 것입니다. 과찬이시옵니다, 전하. 우리가 무슨 이요? 무슨? 그냥 가란 말이야. 그냥 제발 좀 가. 어, 시청자들께서 많이 기억하시는 건 역기적인 면에서 어? 차태현 선배를 인질로 잡은 네, 탈영병으로. 살이 좀 찌신 거네요, 그러면요. 네. 살이 찌신 거네. 아 놀이공원에서 차태현 씨를 그러니까. 전지현 씨랑 납치했어요. 맞아, 맞아. 아니, 살이 엄청 쪘네. 아, 얘기는 그냥 토 말고, 와! 어, 어, 예전에. 어. 예, 예능 얘도 가끔. 나오셨습니까? 11년 전에 엑스맨 나왔을 때, 강호동 선배님. 어? 그, 맞죠? 네. 엑스맨 나왔어요? 네. 엑스맨 나왔죠? 네. 그때 선배님께서 제가. 야, 꼬이네요. 어떤 멘트를 하는데. 이거 뭐 좋은 지 그럴 수 있어요? 아, 되게... 그럴 수 있어요? 와, 처음 봤어요, 진짜. 이런 거. 와. 서도 서도 가고 들어보도 야, 진짜 특이한 경우에. 몰타이를 잘한다고 들었어요. 예. 깜짝 놀랐다고. 아, 그래요? 몰타이 어. 하세요? 초등학교 때부터 6학년 때부터 시작해서 한 8년 정도. 8년 정도 보시면 되게 무게 타이. 어쩐지 네, 태국 사람 좀 생겼어. 네, 그래서 약간 토니자 닮았다고. 아, 잘생겼어요. 네, 운박고 오시고 이제 지인들이. 네, 아, 그 보이네요. 네. 어. 똥, 바바바, 땅, 방, 방. 바바바, 땅, 방, 방. 어, 진짜. 와, 진짜 무거워. 잘 어울린다고. 이제 아, 이제 얼굴에 피가 돌기 시작했어요. 네. 왜냐면 웃겼어. 한번 준비한 거를 꼭 해야 되는 거예요. 네. 꼭 네. 들었어요. 야. 제가 무대 무에 타이 배운 것 때문에 제가 스물세 살때 도전 지구 탐험 대를 아이엠 f 때 끌려가가지고 네. 준비하신 얘기 다 하시네. 도전 지구 탐험. 물어보지 않았대요. 네. 물어보지 않았는데. 아이엠 f 때 갔대요. 도전 지구 탐험 대를. 네. 감독님, 촬영 감독님 저 이렇게 셋이만 떠나고. 저 빠우. 네. 이제 아이엠 f 다 보니까 이제 기간이 짧아서 6일 동안. 하루에 다섯 여섯 명씩 하다 보니까 한 30명하고 30명하고 낮잠도 보면 돼요. 
굉장히 힘들었겠어요. 네. 열심히 했어요. 와, 열심히 네. 했나요? 감독님이 이렇게 어벤져를 보고 오셨더라고요. 네. 야자수를 발로 깔아 오시고 <웃음> 아, 자크로도 만담 나오는 거 네. 네. 제가 예상하기로는 그래서 사람의 정간 어디를 정해야 했지만 별다른 역할을 하지 못한다. 야자 음료가 무지 대단하다. 없이 하니까 감독님이 갔다 와가지고 제가 말씀드렸거든요. 저 아들 하나라서 다시는 지금 안 불러주실 수 있다고 했는데 갑자기 또 전화 오셔가지고 악어 잡으러 가자고. 장대가 다한 마리 꼽아서 이렇게 내밀면 악어가 또 이렇게 확 달려와서 물때 달려와가지고 등에 올라타서 앞다리 어? 어? 동해 메고 뒷다리 꼬 동해 메고 예. 어깨 메고 올때 카메라 팔로 느낌 오지 않니? 느낌 하지 언니? 네, 그래서 그럼 저 자신 없습니다. 구렁이 잡으러 갈래? 구렁이 잡으러 갈래? 구렁이는 또 어떻게 잡습니까? 아니, 다리에다 꿀을 발라가지고 예, 예. 구렁이 귤에다 이렇게 느끼지 구렁이가 이렇게 꿀을 어 자꾸 꿀을 들어갈 때 우와, 에이. 에이. 아니 하자고 아, 하자고 하자고 얘기하시는데 어, 제가 자신이 없어서 했어야 돼 그거 아구로 안, 안 하셨어요? 예, 네, 저는 일단 안 했습니다. 30명과 맞짱을 뜨고. 맞짱 뜨고. 악으로. 악을 잡으러 가자. 악을 잡으러 가자. 그리고 구릉이까지. 네, 구릉이 본인이 고사하고 네. 오늘 이제 열심히 하겠다는 이 각오를 네. 엉박 버전으로 다양하게 아, 한번. 아, 풀 버전으로 여러분들한테 아, 인사를 좀 드리도록. 야, 이것만 이겨내면 돼요. 동원 씨. 아, 이것만 이겨내면 돼요. 정말 힘듭니다. 도 없이 다 넘었으니까. 네. 아, 지금 현재 실시간 검색 뜨고 있거든요. 아, 서동원. 예. 네. 아. 맞짱 뜨고 있고요. 모니터에 뜨고 있어요. 공박 인터뷰. 예. 동다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
그 남자의 어떤 로망 있잖아요. 그큰 무대에서 힘을 겨루는 그런 어떤 네. 사람들이 지켜보는 가운데서 그런 로망이 있었는데 더 늦기 전에 그런 기회가 생겨서 하겠다. 예, 그래가지고. 그래가지고 이제 굉장히 열심히 준비를 했죠. 그래서 매일 같이 선수들이랑 같이 이제 연습을 했는데 이승윤 선수가 네, 좀 만족할 만한 그런 결과를 얻어냈으면 좋겠어요. 승패를 네. 떠나세요. 아, 자, 이승윤. 네. 아, 자. 턱으로 입으로 저를 들었습니다. 이승윤 선수는 좀 많이 무뎌져 있습니다. 자, 아, 니킥. 아, 자, 니킥이 지금 턱 쪽을 스쳤는데요. 있는 작전 같은데 피가. 이승윤 선수가 나서, 지금 피를 예. 많이 흘리고 있기 때문에. 제 자신을 너무 믿었던 거죠. 아, 그러니까 나는 굉장히 강하다고 생각했는데 아니더라고요. 진짜. 근데 저, 저는 제가 시합하기 전에 약간 지표가 많이 없으니까 이승윤 씨그 영상을 굉장히 많이 봤거든요. 막 지고 있어도 계속 밀어붙이는 모습에 네. 감동을 많이 받았고 훈련하면서도 도움이 많이 됐던 게 샌드백 치면서 내내 승윤이 형 생각만 했어요. 아 나는 저렇게 돌지 말아야지. <웃음> 나는 저렇게 나는 저렇게 망신당하지 않고 <웃음> 나는 네. 아니, 저는 이 자리를 빌어서 좀, 드리, 좀 하고 싶은 말이 있습니다. 그래서 졌습니다. 근데 이제 안면 출혈로 이제 TK, TK 오페를 했는데 그때 입은 상처가 잘하는 점이 돼서 <웃음> 아 그때 거예요. 안면에 입은 아 그때 거구나. 그래서 일단은 이제, 일단은 이제 저는 제가 준비한 거다 최선을 다했고 제 남은 힘을 다 썼기 때문에 저는 이제 성공이라고 생각합니다. 만족하시고 하고, 예, 예 만족하고 저는 후회 없는데 근데 윤영민 씨 이분 났을 때 저는. 그때 그 자리에 있었거든요. 네. 응원을 갔어요, 저도. 당연히 동료로서 이제 이겼으면 좋겠다고 막 응원하고 이겼을 때 같이 막 기뻐하고 그러는데 거기 앞에 기자분들이 저를 보더니 다 우면서 지금 심장이 어떻습니까? <웃음> 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 나는 그냥 가만히 응원만 했는데 아, 네. 지금 심장이 어, 어떻습니까? 아. 모든 질문이 다 그런 거예요. 그래서 어, 저는 기분 좋은데요? 형빈 씨가 이겼으니까 어, 좋은 거 아닌가요? 아니 그래도 한 말씀 해주시죠. 그래서 뭐 죄진 거 같은 그런 느낌이 드는 거예요. 아. 그래서 그때 전 느꼈죠. 그래서 어 이게 너무 결과만 가지고 그런 거 아닌가. 그래, 나는 그래도 지금 음. 이 순간 그냥 다시 한번더 링에 올라가서 이성윤 대 윤영빈. 네. 이름 이성윤이 만약 대결하면 네. 어떻게 될까요? 아 우리 진짜 이거 하지만 그거예요. <웃음> <웃음> 이해 좀 해서 사실 이거 진짜 대박 아니에요? 진짜, 진짜 그거 대박. 보고 싶다. 그거 시청. 그거, 그거 막 부타랑 막 진짜 재밌겠다. <웃음> 자, 아 우리 대화. 네, 안녕하세요. 저는 그룹 오프로드의 리더를 맡고 있는 대원이라고 합니다. 야 그, 여기 뭐 조타 선수도 있지만, 이제 아이돌이면 무대에서 멋있게 이제 노래도 해야 되고, 또 춤도 춰야 되고, 이런 모습들을 보여야 되는데, 격투기를 하면, 네. 부상을 당할 수 있잖아요. 그러니까요. 네. 소속사에서는 싫어하지 않습니까? 아, 소속사는 저희 멤버들의 개성을 존중해 주셔서 그래서 뭐이 올해 저희가 정식적으로 데뷔를 하게 됐고요, 선수로. 아, 네. 진짜요? 네. 두번 두번 경기를 해서 지금 2승째 됩니다. 와, 와 대박. 대박. 네. 와, 대박. 그 전에 그러면 어떤 운동으로 기본적으로 체력을 발판으로 이렇게 쌓았을까요? 아, 원래는 제가 태권도를 많이 했습니다. 음... 좀 오랫동안 태권도를. 후배네 아주. 태권도면 <웃음> 몇 년에 했어요? 태권도 몇 년에 했어요? 태권도를 제가 초등학교 1학년 때부터 고등학생 때까지 선수 생활을 와... 해가지고요. 예. 네. 어, 저랑 비슷하네요. 예. 저는 군에 있을 때까지 선수 생활을 해서 <웃음> 태권도 장난 아닙니다. 네. 태권도 장난 아닙니다. 네. 어, 태권도 있었어요. 네, 저도 오래 했죠. 아, 이거 진짜. 일단 저... 보여드릴 텐데 모르시는 분들은 많이 몰라요. 그냥. 아... 운동신경이 좋은 친구로 알고 있지. 아니 뭐 태권도 협회에서는 다 알고 있습니다. 예. 네. 아 그럼 태권도 어, 협회에서 알고 있는 거지 많은 대중분들이 모르고 있는데 이제 뭐 정말... 일단 자료를 한번 보여드릴게요. 자 만나보시죠. 오... 이런 데 다양한 어떤 네. 오... 누구 거본 거예요? 제거본 거예요? 제거 거예요? <웃음> 리액션을 못 해가지고. <웃음> 아 제가 아야 아, 발작이 그럼요. 네, 저렇게 있었죠. 예. 네. 때가 이제 한 30대 중후반 때니까 네. 그, 그러면 네. 대원 선수는 이제 킥도 선수지만 은 태권도를 베이스로 해서 이제 운동을 따져진 기초 체력을 쌓은 거죠. 오늘 각을 한번 들어보도록 할게요. 사실 어, 조타 씨와 이렇게 라이벌 구도가 어떻게 돼서 음? 많이 와. 걱정을 했는데요. 진짜 유도에서 국가대표급 실력인 조타 씨와 그러니까 저는 그냥 이게 <웃음> 격투기 선수 신인인데 이게 될까 했는데 
저희 목표는 이제 조타 씨가 이렇게 힘들어하는 모습 시청자분들도 궁금해하실 거 아니에요 네. 조타가 이렇게 힘들어하는구나 라는 걸 오늘 보여드릴게요 야! 이건 뭐 지향 저격이 아니고 그냥 뭐 도전 저격 그냥 딱 그냥 나는 조타다 네. 어, 조타만 보고 네. 조타만 괴롭히겠다 네. 조타의 힘들어하는 모습을 모처럼 보시라 조타가 배우는 이제 1경기가 시작됐습니다 야, 조타가 목을 잡고 잘 잡았어요 조타 굴리고 굴리는 접전인데 다시 타보드려요 조타 다시 타보드려요 조타 이래 들어왔어 리들 드려야지 그렇죠 자 이승현 돌려 돌려 자, 일단 오, 남의 선수는 들어. 자, 목을 잡고 있는 윤영균입니다. 서로 목을 잡고 있는. 오, 지금 돌면서 잡았어요. 파이팅! 오늘 또 귀한 그림을 해주신 분들 있습니다. 우리 레슬링계의 어떤 살아있는 레전드. 음. 우리 전설 분들이. 전설을. 또 레슬링을 한다고 그러니까 한 사람이 또 달라와주셔서 힘을 보태주고 있습니다. 레슬링! 레전드! 나오세요! 우! 오! 싱글 선수가 지금 무대가 옆벌리기 지도 움직이는데요. 그렇죠. 다시 돌리면서 중요하습니다 신고로 신고로 54초가 돼서 드디어 신고로 우승을 차지했습니다. 자 이제 정재현 선수 침착하게 일대형 이제 자세 다 들고 일어나야 됩니다. 맞겠습니다. 일점입니다. 운전인데요. 두점입니다. 두점입니다. 일점. 일점. 대형입니다 리즘 사상 일곱 개 대한민국의 박우철 선수가 동메달에 도전합니다. 자 한번 지켜보도록. 선수 돌려야 되겠죠. 가슴 붙여도 못 타. 마지막 원임을 다해서 역전을 했습니다. 도전을 했습니다. 동메달입니다. 박우철. 이겼습니다 우리 박우철 선수. 동메달 결정. 대한민국의 박우철 선수 동메달에 도전했습니다. 첫 번째 동메달입니다. 정말 잘 쌓. 우리 동대의 재능에 다시 한번더 박수를 하시기 바랍니다. 아, 감사합니다. 신고라 선수부터 시즌분들에 인사를 해주세요. 네, 안녕하세요. 96년도 애틀란타 올림픽, 2000년 시드니 올림픽 금메달리스트 신고입니다 이야! 이게 아, 이게 금메달. 체급을 바꿔가면서 예, 어, 그랜드슬램! 레슬링 게 그랜드슬램? 예, 어, 대단합니다. 그랜드슬램이 뭐냐면 어, 올림픽 금메달리스트. 음. 그리고 세계 선수권 금메달리스트, 오오오. 금메달, 그리고 아시아 게임 금메달리스트, 금메달. 아시아 선수권 금메달리스트. 네. 이네 개를 전체 1등을 하면 그랜드슬램인데 네. 그 그랜드슬램. 어. 다들 힘쓰었다 보면. 네. 우와. 박지 선수도 이제. 저는 브론즈로 그 그랜드슬램을 할수 있었는데 아시안 게임을 아쉽게 놓쳐서. <웃음> 어, 진짜 안 좋아 보인다. 오, 오, 갑자기 우울해졌어. 갑자기 이거. 와. 이례적으로 힘들거든요. 브론즈, 그랜드슬램아 이게 힘들어요, 굉장히. 굉장히 힘들지 않지. 졌다가 이기려면 굉장한 노력이 필요하고. <웃음> 이기, 이기는 사람은 쭉 올라가지만 한번 졌다가 다시 이기려면 그거 이기가 굉장히 힘든다, 이거. <웃음> 아, 우리 아쉽더라도. 우리가 <웃음> 지금 <웃음> <웃음> 오, 네. 여기 바닥까지 파고 들어가야 될것 같은데. 와, 여기 스튜디오가 어두워졌어요. 와. <웃음> 아, 진짜. 아, 방송에 나와서 그렇게 아쉬워도 됩니까? 그러니까. <웃음> 아니, 나 진짜 드라마인 줄 알았어. 요 지난 일인데. 많이 아쉬운가 봐요. 아니, 네. 좋은 일로 얘기하면 좀, 안, 좀 아쉬운 점도 이야기를 해야 되지 않을까 해서 제가 말씀. 그렇지만 박은철 선수는 그런 사랑을 정치하셨지 않습니까? 사랑을. 예, 저는 연애를 좀 오래 해서 오. 지금 두 아이 앞으로. 오! 네. 저는 결혼은 제가 먼저 했는데 아이는 여기서 먼저. 어 금메달 시대에서 그 아이도. 네. 여기는 아직 진행 중이죠. <웃음> 진행 못 하고 계신 것 같은데. 먼저 일단 우리 동네 네. 예체는 네. 방송을 좀 보고 있습니까? 아, 제가 체육을 하니까 관심을 이제 많이 가지면서 그래가지고 재밌게 보는데 아왜 우리 건 아닐까 이런 느낌. 또 얼마 전에 유도도 했고. 예. 네. 또 절친 김세진 감독님이 이것 어떤 배구도. 예 네, 그러니까요. 예체능에서 했는데. 네. 어, 레슬링도 할 때가 됐는데 이런 생각을 하셨어요. 그렇죠. 근데 연락을 받고 기분이 어떠셨어요? 일단은 올게 왔구나. 음. 아 이제 왔구나. 근데 어떻게 해야 될까? 고민을 하기 시작했죠. 
예, 유도보다는 재밌게 해야 되니까. 네. 그러니까 막 고민 고민하다가 일단은 유도보다는 그러니까 내 나도 유도보다는 그냥 쌤쌤 쌤쌤. <웃음> 무슨 말인지 모르겠는데. <웃음> <웃음> 대충 해도, 대충 해도 유도만큼은 될 거다. 힘안 주고 해도. 뭐 그런 뜻으로 제가 해석해 봅니다. 예. <웃음> 긴장하셨어요. 네, 정재희 선수. 예, 안녕하세요. 저는 2004년도 아테네 올림픽 금메달 리스트입니다. 예, 반갑습니다. 이야. 정지현 선수는 왜 계단한 영웅이냐. 아슬아슬한 금메달 다리고 어떤 격차를 버리는 네. 어떤 클라스가 좀 다른 어떤 기술력으로. 네, 맞습니다. 예. 애국가를 올려주기 바랍니다. 네. 그러면서 이제 제2의 이제 정문호 선수가 나왔다라고 극찬을 받죠. 오. 지금도 현역으로. 현역. 맞습니까? 예, 네, 아직 현역으로. 금메달 땄을 때가 그때 당시에 몇 살입니까? 저 22살 때입니다. 대학교 3학년. 이야, 그리고 또 이제 그 동안 그리고 또 너무 귀여운 외모로 네. 예, 정말 많은 밴드 사랑을 받았어요. 맞습니까? 그랬던 것 같습니다. 정기현 선수로 레슨도 레슨 이제 막안 해본 운동이 없다면서요? 예, 저는 초등학교 때는 이제 기계 제조를 했고요. 몇 학년 때부터? 초등학교 5학년 때한 1년 정도. 그리고 이제 중학교 이제 올라가면서 유도를 한 3년간. 아, 3년이면 유도를 안 하시고 왜? 그 당시에 이제 제가 많이 좀 작았었거든요. 지금도 조금 하지만 최고 낮은 체급이 이제 48kg였거든요. 네. 그때 당시 이제 제 체급이 한 39, 40. 이렇게 되다 보니까 시합 나가면 이제 머리 안에 더 있는 선수들하고 맞아요, 맞아요, 맞아요. 하다 보니까 이제 계속 안 되고 하니까 이제 감독님께서 레슬링을 한번 해보는 게 어떻겠냐 해가지고 레슬링으로 전향을 하게 됐습니다. 예, 근데 레슬링 해보니까 딱 손에 딱 붙던가요? 한 3개월 정도 하고 이제 전국 대회를 나갔는데 처음으로 이제 입상을 했었는데 3개월 하면서 한 종목에 뭐 시작한 지 3개월밖에 안 됐는데 타고 난 거죠. 전국 대회 나가서 예. 입상을 할 정도면은. 야 문득 야 가상 대결 이럴 때면 정지현 선수랑 신근호 선수랑 두 금메달리스트가 오늘 오늘 특별 이벤트로 아 레전드 경기를 펼치며 제가 진짜 그냥 선수지만 나이 차이도 꽤나 할 텐데요. 아니 그렇지만 이 대결이 승사될 가능성이 있다고 봅니까? 아마. 정말 이런 경기는 독이 드는 경기입니다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 레슬링의 어떤 발전을 위해서라면 기꺼이 이 대결을 받아들이지 않을까 기대를 해봅니다. 아 대결 하시겠습니까? 먼저 후배님에게 질문을 드리겠습니다. 저는 뭐 시청자분들이 원하시면 아, 준비가 되어 있다. 기꺼이 준비가 되어 있다. 정준수 몸이 지금 예. 후배를 준비가 되어 있답니다. 그럼 답 선배님은요? 아, 여기서 빼면은 빼면은 지는 거지 형님. 지는 거지. 아 지금 아 그럴까 이거 할게요. 예? 할게요. 자 그럼 이제 아 경기야. 와 멋진 경기야. 와 궁금하다. 아 다시는 볼수 없는 전설들의 명경기 신고로 정지현 경기 시작됐습니다. 자 신고로 뛰어들어. 오래 기다리셨어요. 박은철 선수 여러분들. 자, 안녕하십니까. 2008년도 베이징 올림픽에서 동메달을 딴 박은철 선수입니다. 감사합니다. 야 <웃음> 우리는 에이트넥에서 레슬링을 한다는 소식을 듣고 이제 굉장히 기뻐하셨다고요. 네. 뭐 레슬링이 정말 그 효자 종목이긴 하지만 비인기 종목이거든요. 이렇게 좋은 기회로 이렇게 나오게 돼서 이런 걸좀 많이 알고 싶고 저희 후배들을 위해서 후배들의 열정 그런 걸 이끌어내는 각오로 지금 임하고 있습니다. 이런 말 썼는데 주변에서 산만해가지고 죄송합니다. 그래도 그래도 그리고 지금 다다다다 때려가지고 아 이제 집중해 주세요. 우리 코치님 이제 어렵게 말씀하고 계신데 동메달이라 그래요? 동메달이라 그래요? 아니 그래도 자존심은 잘라니까요. 그런 게 아닌데 재민호 재민호 선수가 친구잖아요. 네. 벤지 올림픽. 시합 나갔는데 또 공교롭게 최민호 선수는 금메달을 따고 아, 그전 올림픽에서 동메달을 먼저 따서 그런 아픔을 알고 있어요. 항상 민호랑 저랑 우리 금메달 따서 정말 인생 역전 해보자. 그랬는데 민호가 먼저 시합을 했거든요. 예. 금메달을 따는 거예요. 야 너무 축하하고 나도 할수 있겠다는 자신감이 있어서 시합에 딱 했는데 금메달. 그뭐 아쉽게 동메달은 땄는데 
너무 슬픈 거예요. 그래서 방한 구석에 우리 정지현 선수랑 그때 방에 같이 있었거든요. 베이징 때. 이제 손 달라가고 간 거예요. 넓게 쓰시겠네요. 아니, 방에 둘이 <웃음> 서로 이야기 열심히 하자 막 그림도 쓰고 막 그러다가 지셨다고 간 거예요. 근데 간다는 얘기도 안 했어요, 박은수 선수. 아니, 비행기 티켓이 끊겨져서 가야 돼서 간 거예요. 아, 경기 집에 바로 비행기 티켓이 바로 옵니까? 예, 예. 다음 날 바로 와요. 아, 진짜로요? 아, 네. 감독님은 매일 멘티아 보셨겠네요. 1등 하셨으니. 저는 일단 첫날 따가지고 한 보름 정도를 잔디밭에서 이게 그냥 일광욕 하는데 그러니까 그 안에서 뭘 하는지 저 혼자 남아가지고. 그래도 이런 소리가 박은수 선수한테는 지금 염장 지르는 소리예요. 금메달을 따셨기 때문에 잔디밭에 누워있을 수가 있는 거예요. <웃음> 누워있을 수가 있는 거예요. <웃음> 아니, 저도. 금메달을 따셨기 때문에 그만큼 활보할 수 있고. 하지만 다른 선수들은 방한 구석에 방콕을 합니다. 아무 데나 없다고. 아, 안 나갑니까, 일단? 나가면 뭐 약간 외롭죠. 뭐. 그나마 이제 민우가 또 구원의 손길을 뻗어서 위로를 많이 받았습니다. 재미로 고쳐. 위로가 안 되죠. 안 되죠. 집뭐 잘난 맛이 매일 나가는데 뭐. 위로 한다 치고 뭐 말만 하지 뭐밥 먹으러 뭐 하러 갈지 혼자 가고. 금메달 선수만 오래. 그래 동메달이구나 이런. 근데 예체능에서 레전드가 이렇게 넋이 많이 늘어나는 경우가 있어요. 최초 아니야? 어, 힘이 최초 아니야? 우리 들어줘야지. 누가 들어주겠어, 이런 얘기. 모든 종목 선수들이 동메달 선수들이 어마어마합니다. 근데 은메달, 또 동메달 이렇게 딴 분들이 굉장히 열심히 지금 지도를 하고 있어요. 그런 분들도 재조명될 필요가 있다고. 생각해서 제가 말씀을 드렸어요. 당연하죠. 그런 말씀인데. 그래서 이왕이면 금메달이 좋죠. 아유 당연하죠. 아유 당연하죠. 이왕이면 <웃음> 그죠. 아. 무조건이죠. 뭐. <웃음> 아이 진짜. 야 이거 진짜 메달리스 되는 게막 이게 들을 수 있는 얘기네. 아, 진짜 알짜는 게. 야 진짜 금메달 땄으면 이런 얘기 못 들었을 거 아닙니까. 그러니까요. 더 잘했겠죠 뭐. 더 잘했겠죠. <웃음> 아, 그 잘했어. 동메달 땄는데 도 얘기 많이 잘하는데 금메달 받았으면 이래요. 연예인 했을 겁니다. 자, 그리고 오늘 특별히 모신 분이 있습니다. 96년 아테네 올림픽 빠떼로라는 빠떼로 아. 빠떼. 예, 열풍을 이렇게 장모님입니다. 빠떼로 김영준 해설위원님을 모십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 먼저 인사 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저 바터라 씨의 김영준입니다. 예. 바터를 줘야 됩니다. 바터를 주게 됩니다. 저 바터를 줘야 됩니다. 아, 네. 바터를 줘야 됩니다. 네, 바터를, 바터를, 네, 바터를, 네, 바터를, 네, 바터를 자, 찬스를 잡았습니다. 네. 좋습니다. 그 동네가 확정됐습니다. 와, 바터로 아저씨. 예. 바터로. 바터로가 뭐예요? 잠깐 어떻게 설명을 해 주실까요? 바터라는 영화는 도망당이고 소극적이고 남눈 흡이고 귀 잡아든 게 머리 땡기는 사람들 이런 사람들의 주의를 주고 매트의 그라운드에서 공격하는 자세를 빠뜨르라고 그래요. 예, 다시 한번 그러면 지금 9 0년으로 돌아가서 네. 그때 그 빠뜨르 그 엄선을 한번 들어볼 수 있을까요, 선생님? 네, 아 저렇게 막 도망다니고 머리 땡기, 땡기고 하는 선수에게는 빠뜨르를 팍팍 취합니다. <웃음> 2016 리올림픽 선전기원 기념 연예인 레슬링 대회 스페셜 매치입니다. 신건호 선수와 정지현 선수의 맞대결입니다. 신건호와 정지현, 참 우리 국민들의 마음을 좀 뜨겁게 했던 선수들인데 이 선수들 현역 시절에 좀 어떤 선수들이었습니까? 신건호 하면 또 48kg, 58kg 두 체급의 글랜드스를 맺었으니까 레슬링 선수는 DNA로 최고의 전설이다 이렇게 하면 빠질 겁니다. 자 정지현 선수는 어떤 선수였습니까? 정지현 선수는 어렸을 때부터 천재적인 기질을 가지고 있죠. 22살에 올림픽 금메달 
이건 정말로 신화적인 사람이죠. 그렇다면 선수의 이 승패를 가를 만한 요인이 있다면 좀 어떤 걸 뽑아주시겠습니까? 심근의 그 노래하는 기술이 정기영의 체력을 감당하려는지 그게 이제 관건이죠. 그렇습니다. 신건호와 정지현 전설들의 스페셜 매치입니다. 자, 신건호 선수의 경기 임하는 각오를 한마디 들어보도록 하겠습니다. 네, 이제 일단은 나이 먹었다고 해서 운동 능력까지 떨어지는 건 아니고 맞다. 그리고 이제 지현이한테 하고 싶은 말은 어, 끝나고 알아서 해라. 예. Yeah. 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 일단 정지현 선수도 더욱더 부담이 되고 또 정지현 선수 또안 기대가 되지 않겠나. 각오 한번 들어보도록 하겠습니다. 내 승인께서는 대선배님이시지만 네. 일단은 시합이니까 이기도록 하겠습니다. 역시 프로로서 일단 경기를 이기고 봐야 된다. 아, 선배님을 존경하는 것은 존경하는 것이고 경기를 양보하지 않겠다. 소동형님하고 승인 형님이 나온 것 같아요. 그거 했던 대로 했던 대로 했던 대로 했던 대로 했던 대로 하고 자 나이 나이 있고 자 나는 스물여섯이다. <웃음> 충분히 할수 있다. 충분히 할수 있다. 자, 하자, 하자. 자, 신고 화이 네, 자, 전설들의 스페셜 매치 신고노와 정지현 선수의 마트글이 이제 시작되겠습니다. 정지현 선수 66kg의 금메달을 쓰고 신고노 선수는 54kg의 금메달을 쓰기 때문에 몇 킬로지만은 상당한 파워라든지 이런 순발력에 대한 차이가 있을 겁니다. 어, 다시는 볼수 없는 전설들의 명경기 신고노와 정지현 경기가 시작됐습니다. 그 정지현 선수가 일단 그죠? 예, 몸이 네. 지금 체급 차이가 두 체급 정도 차이 나는 거죠. 네, 네, 네. 네 신고노 선수 머리를 자주 박는데 잘은 좀 해서 안 되죠. 자, 두 선수가 지금 들어오기 전에 이제 지금 몸을 좀 나름대로 풀었거든요. 네. 프로액션. 예. 자, 두 선수가 치열하게 맞붙고 있습니다. 네. 지금. 움직임이 커 보이지 않습니다만 지금 이 과정이 굉장히 중요한 거잖아요. 그렇습니다. 여기서 어, 순간적으로 어, 0.1초만 늦어져도 공격이 틈을 주기 때문에 브로액션자뭘 야, 공격 오케이? 어, 아, 어, 어떻게 빨리 진행돼? 두 번째 두 번째 아, 공격하라고 아, 얘기한 아, 겁니다. 개구 한번 주고 소극적인 네네. 자세에 대해서 아, 되게 스피디하다. 아, 공격하라고. 지금 정지훈 선수에게 약간 좀 주의가 주어졌는데요. 그렇죠. 이 레슨을 시작해서 끝까지 공격의 방어라고 생각을 하고 경기를 해야 할 겁니다. 야, 시간이 금방 갑니다. 금방 갑니다. 자, 서로의 장단점을 너무나 잘 알고 있는 두 선수이기 때문에 쉽사리 쓴 비틈을 내주지 않고 있는데. 지금 이제 한쪽 공격이 없는데요. 브락션. 둘다 그랬고. 아. 브루패션! 무릎패션! 정지현 선수 공격이 있기 때문에 신고로 선수가 공격을 하죠. 저때도 공격의 성공을 못하면 정지현 선수한테 1점을 주도록 되어 있습니다. 왜냐면 이 스플리 공격을 안 하는 거예요. 네. 네. 와, 저기 기가 힘들거든요. 와, 진짜 다르구나. 안 하는 거예요. 네. 네. 기가 힘들거든요. 와, 진짜 다르구나. 오픈! 오픈! 네. 오, 자, 자, 여기서 갑니다. 자, 보여줘야죠. 지금 선수 웬만하면 안 넘어가겠죠? 잘 잡았죠? 자, 모두 잡았습니다, 신고로. 잘 잡았습니다. 자, 신고로 뛰어도 됩니다! 신고로. 잘 잡았습니다. 신고로 뛰어도 됩니다! 신고로. 잘 잡았습니다. 신고로 뛰어도 됩니다! 자, 모두 잡았습니다, 신고로. 잘 잡았습니다. 신고로 뛰어도 됩니다! 자, 신고로 선수가 몸을 잡고 돌리면서 이동을 했다. 다시, 다시 한번 돌려요. 돌아가요. 자, 신고로 선수가 몸을 잡고 돌리면서 이동을 했다. 다시, 다시 한번 돌려요. 돌아가요, 돌아가요. 감사합니다. 아, 아, 득점이 나옵니다. 와, 우와, 우와, 사람이 돌아갔어. 자, 지금 신고로 선수가 짧은 순간에 점수를 지금 굉장히 많이 획득을 했는데요. 신고로 선수의 주특기입니다. 목 감아 돌리는 신고로 선수의 기술은 전설적이죠. 자, 단숨에 6점을 획득하고 있는 신고로입니다. 네, 경찰력. 예, 지금 상황이거든요. 예, 이게 왜냐면 이제 기록이 남기 때문에. 지금 14kg이나 적게 나가는 신고로 선수인데 확실히 이 노련함이 14kg의 이 책. 체급 차이를 
지금 완전히 지금 커버를 하고 있습니다. 언제든지. 지금 커버를 하고 있습니다. 언제든지. 언제든지. 하이타이. 뭐야 이게 뭐 어떻게 된 거야? 언제든지 한숨 들었어요. 좋습니다. 또 잠시 후 완벽하게 따네요. 예, 지금 사점. 스텝 스텝 다리 다리 스텝 하고. 액션. 뭐야 액션? 자, 팔점 다 팔점 다볼게요 와. 지금 순간적으로 지금 정지현 선수가 심으로 선수를 돌렸는데 어떤 기술이었습니까? 목 감아 돌리기. 네. 목을 자기 가슴 안쪽으로 가고 넘기는 기술입니다. 아니 정지현 선수 대단하지만 진짜 정지현 선수 거의 현역인데. 이야. 자, 아, 6대 0이었는데 단순히 4득점 6대 4가 됐습니다. 네, 저렇게 체중 차이가 났을 때 저는 힘의 차이가 납니다. 아니 몸이 어떻게 저렇게 날라가지? 좋은 물. 시원하게 말해. 연세가 있으시니까 말 시키지 마세요. 네, 알겠어. 다시 어떻게 형님 오랜만에 하실만 하세요? 이제 한. 네. 일단 오랜만에 예전 그런 감각이 이렇게 느껴지는 거. 와. 와. 안에서 둘이서 게임하는 건 네. 처음이거든. 근데 왜냐면 15년 세월이 무색할 정도의 기술과 실력이 아. 아직도 고대로세요. 아니 저 선수 날라다녔어요. 어, 몸이 어떻게 날라가지? 이게 자꾸 아까 둘이 그러니까. 네. 와. 또 어릴 때 가도 될것 같은데요? <웃음> 그럼 이런 상태인데도 보세요. 링 안에서는 뭐. 네. 그러니까 이 안에서만큼은 진짜 내가 최고라는 걸 보여주고 싶어 싶으니까. 이제 타이타이 하란 말 기술을 타이타게. 어? 타이타게. 아, 대단하네, 대단해. 네, 아무리 이게 뭐 레전드 경기라 하더라도 어프리 경기라 하더라도 이게 지금 양보할 수 없는 경기거든요. 그렇죠. 오. 근데 이미 이제 정진 선수 어느 정도 보면 이제 일단 핏대를 딱 올라섰어요 지금. 네. 이제 몸이 풀린 것 같아요, 이제. 근육이 더 올라왔을 것 같아요. 굉장히 긴장. 어? 중요한 건 이제 해녀 선수답게 아직까지 자리에 안 앉습니다. 어. 상대를 지쳐가지고 지금 자리에 어. 철푸덕. 이 라운드에서 네. 어느 정도 좀 어. 네, 결과가 나오지 않을까, 예. 자, 근데 현재 6대 4로 이제 지금 밀리고 있기 때문에 이제 남은, 예, 이 라운드에서는 과하게 몰아가야 돼, 과하게. 해야겠어요. 어. 이제 어떻게 점수를 극복해야겠어요. 화이팅! 아. 화이팅, 화이팅! 자, 1회전 2분 사이에 두 선수가 10점을 주고 받았고요. 현재는 신고로 선수가 6대 4로 두 점을 앞서고 있는 채로 이제 2회전을 맞이하게 되겠습니다. 네, 신고 선수는 이제 방어를 열심히 하겠죠. 네. 어. 자, 1라운드 서로 이제 탐색질이 끝났어요, 이제. 어. 탐색질이 끝났어요, 이제. 어. 이제 탐색질이 끝났고. 어, 상당히 좀 저돌저돌 목을 잡았습니다, 정지현. 저, 저 때도 중심만 무너지면 은 좌우로 움직이다가. 돌려야 점수입니다. 네. 그렇게 오래 있으면 안 되죠. 그렇습니다. 아, 일단 신고로 선수가 최대한 몸을 웅크리면서 방어를 해냈고요. 그렇죠. 신고로 선수는 이분을 무난히 잘 넘겨야만이 승자로 결정되기 때문에 공격 차단을 열심히 하겠죠. 샤프를 어, 그렇죠. 잡고 있는데요. 샤프를 어, 잡고 있는데요. 샤프를 어, 잡고 있는데요. 그렇습니다. 저렇게 점수 땄죠. 자, 점수를 또 획득을 하고 있습니다. 지금 역돈이 됐어요. 예. 어떠션? 브로 어떠션? 다리 걸린 어떠 네. 지금 보면은 기술을 쓰면서 정전 선수 가 다리를 사용했다 그런 얘기든요. 어 그래서 지금 항의가 음. 받아들여졌군요. 받아들네요. 자, 그러니까 점수가 최초 인정이 됐습니다만 다리를 사용했다는 점 때문에 그렇죠. 다시 취소가 됐고요. 점수 다시 아 무효가 되는 거야. 그리꾸로만 형이기 때문에 다리를 쓰면 안 되죠. 자, 지금 이제 그렇다면 정재현 선수는 이제 지금 마음 급해졌어요. 이 점을 엄청 아쉬워하는데. 그리꾸로만 형이기 때문에 다리를 쓰면 안 돼요. 아, 저때도 언제든지 이 5초 이내에 예, 무슨 항의를 해야만이 예, 됩니다. 만 5초가 넘어지면 은 바로 진행이 됩니다. 예. 어? 
예. 어. 어, 이제 한 번. 야. 자, 좋소. 이정. 어, 동점이에요, 이정. 그렇죠. 이제 저 액션. 야, 저 봐. 분쟁인데다 안 밀리 안 밀려. 아! 아! 왔다 갔다 하는 거 맞죠? 저 봐. 저 분쟁인데다 안 밀리 안 밀려. 아! 아! 왔다 갔다 하는 거 맞죠? 와! 와! 문제는 체력입니다. 네, 아니 왜안 올라가지? 와 이제 막 힘을 까니까. 레드 테션. 아 이런. 오케이. 네. 지금 눈 찢었어요. 찢었는데 지금 이제. 아 그래도. 예 아. 감독님 1분. 1분 남았어요. 화이팅. 어. 체력 차이가. 자 지금 지금 파워들 가면 되는데. 어, 2점. 네, 2점. 네, 2점. 2점 등으로 갔죠 2점. 갑니다. 지금 안 잡히면 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 안 시간이 간만 갈 수가 힘들 겁니다. 야, 아니 뭐 어떻게 살 던지면 사람이 저렇게 날라? 자, 진짜. 야, 일단 중간 박사 한번 떠들. 야, 야, 진짜 대단하다. 좀좀좀좀 좀, 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 좀 릴렉스하세요. 예, 이 경기는 좀 스페셜한 경기니까 충분히 쉬게 좀 해주셨으면 네. 좋겠습니다. 예, 시간을 2분으로 다시 해주시고 좀 쉴게요. 예. 네. 네. 사실 현역 수의 신고로 선수가 저렇게. 날아가는 모습을 본 적은 아, 없는 것 같아요. 그리고 선수야, 옛날 정말로 뼈들이죠. 네. 잘 빠지고 잘 공격하고 바로 이게 세월이죠. 경진 어, 선수가 이제 네. 1라운드에서 선배에 대한 예우도 있었지만 네. 현재 컨디션이 어느 정도 되나 이제 탐색진을 펼친 것 같아요. 네, 네. 자, 이 정도 되면 네. 이제 2라운드에서는 마음대로 가지고 놀아도 되겠다. 판단 쓴것 같아요. 아, 이렇게까지 안 자, 남은 시간 28초입니다. 아. 자, 그럼 아직 25초의 시간이 더 남아있습니다. 심근우 선수가 기습적인 공격을 한번할 겁니다. 해서 한번 좀 네, 시간을 벌겠죠. 자, 그래도 참, 뭐, 우리 심근우 선수도 포를 보여주고 있습니다. 아! 네. 아니! 네. 감독님 20초 남았습니다, 이팅! 자, 심근우 선수도 지시네요. 정준 선수 벌라고 하죠. 자, 마지막 기술, 하나 기술 한번 나왔으면 좋겠는데요. 10초! 10초, 이팅! 네. 자, 이제 10초도 남지 않았습니다. 신고나 정재현의 스페셜 매치. 신고나가 어? 지쳤네요. 어? 예. 이제 그렇습니다. 아 이렇게 해서 경기가 종료가 됐습니다. 신고나 선수 잘 버텼네요. 자, 결국 정지현 선수가 스페셜 매치 승리를 거뒀는데요. 역시나 나이와 체급에서 앞선 정지현 선수가. 예! 야, 여러분 진짜 귀한 장면을 보고 계신 게 시청자 여러분들 정말 보기 너무 장면입니다. 세계 챔피언 신구로 선수가 진지 모습을 예, 야, 여러분들에게 보여드리네요. 야, 참 세월이 무섭습니다. 잘 살지 마야지, 좀이. 그 맞다리도 기고 나가면서 해야 되는데 이게 안 됐잖아, 그지? 하나도 안 지셨네요 지금. 아 그런 거. 네. 어. 현역은 진짜 다른 것 같아. 아. 지금 얼마 전까지 올림픽을 준비하던 아. 선수였는데. 와. 체력적인 면에서. 도 일단 두 선수는 좀 시계 두시고요. 네. 방한철 선수. 예. 가운데로 보시겠습니다. 네. 예. 일단 두 선수는 좀 시계 내버려 두고요. 두 레전드 경기를 보셨는데 일단 네. 경기를 어떻게 평가하시겠습니까? 정지현 선수가 신권호 감독의 그 예의상 네. 약간의 탐색전을 좀 시작했고요. 후반전에는 뭐 자기의 100% 기량을 발휘하지 않아도 어, 아련히 지치는 알아서 지쳐가는 <웃음> 신건호 감독님에게 모습을 볼수 있었는데 아니요 지금 금메달 그 리스트끼리 시합을 했는데 네. 너무 레슬리를못 보여준 것 같아요 
네, 저랑 함께 할수 있는 기회를 한번 주고 싶습니다. 정재 선생님. 네, 저랑 함께 할수 있는 기회를 한번 주고 싶습니다. 정재 선생님. 아 그러면 우리 방어진 선수랑 이번 승리를 경험한 정재영 금메달리스트와 네. 대결을 펼치고 싶다는 겁니까? 아, 제가 허락을 하는 거죠. 저도. <웃음> 그렇다면 이승호 씨, 네. 갔다 오세요. 이 도전을 받아 주실지. 죽여. 죽여. <웃음> 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 뭐 신건호 선수에게 살짝 했더라도 체력적으로 지금 많이 좀 힘들 수가 있는 상황이거든요. 도전 어떻게 정현 선수 받아주시겠습니까? 예, 저 아직도 뭐 체력적으로 아직 전혀 문제 없고요. 일단 선배님이 원하시는 대로 따라가겠습니다. 오 이게 약간 비슷한 것 같아요. 어, 지금 천천히 하세요. 괜히 갑자기 하시면 몸 다치시니까 천천히 푸세요. 네. 왜냐면 이제 그 동메달이가 또 서로 뭘 오늘 금메달을 받다 그래서 또다 뽑아버리겠다는 거죠. 동메달하고 금메달하고 차이를 보여줄 거예요. <웃음> 아왜 금메달이지? 왜 금메달이지? 와 진짜 무섭다 진짜. 와 야. 이게 저는 선수랑 똑같다는 거 아니에요? 일단 잠시만요. 신건호 선수가 금메달과 동메달의 차이를 보여주겠다라는 어떻게 보면 도발성에 가까운 말씀을 하셨어요. 저 발언에 대해서 어떻게 생각하시고 또 어떤 각오를 또 동시에 가지고 있는지요? 뭐, 금메달 대단합니다. 대단하고 동메달 또한 대단하거든요. 뭐 동메달도 대단하고 은메달도 대단하지만 동메달의 금메달의 레슬링이 아니라 레슬링이라는 걸 한번 보여드리겠습니다. 아, 또 메달 색깔을 뛰어넘는. 그냥 어떤 레슬링의 매력을 선보여 줬으면 좋겠다 이런 각오를 얘기해 주겠습니다 네 다음 우리 여기 선수 이만한 각오를 듣기 전에 감독님 들어가기 전에 이번 어, 경기 어떻게 될것 같습니까 어, 일단은 금 운동이란 자체가 종이 한 장인데 한 장의 두께를 확실히 보여줄 수 있는 게 지연이에요 아... 어, 근데 네. 예전에 전적도 있거든요 상대 선수 서로 그러면 어떻게 보면 이 대결은 인생의 대결이 됐네요 네. 지금 바로 레슬링 경기 시작합니다 정지현 국가대표팀 코치 박은철 선수의 맞대결이 시작됐습니다. 오, 오, 그 선수 쟁쟁하죠. 또 대학 때는 박은철 선수가 정지현 선수 이길 때도 있었습니다. 오, 그런가요? 아, 지금은 체중이 만 11kg 정도, 1 0 k g 차이가 납니다만은 한번 인생 역전의 드라마 같은 오늘 경기를 한번 이기고 싶은 충동이 있을 거예요. 그렇습니다. 자, 2008 베이징 올림픽 금메달리스트 박은철 선수인데요. 박은철 선수 현재 국가대표 대표을 하고 있습니다만 은 성실의 대명사. 서로 잘 알고 있으니까 그렇습니다. 지금 네. 틈이 없어요. <웃음> 자, 또 현역 시절은 옆구리 기로 세계 최고라는 평가를 들었던 박은철 선수인데요. 아, 그래도 한번 도전해서 이겼다는 역전 드라마죠. 공격, 오케이? 아하. 공격하라고? 네. 아, 공격을 하라. 자, 지금 1분의 시간 동안 두 선수가 탐색전 계속해서 빈틈을 찾고 있는데 빈틈이 지금 보이지 않고 아, 있습니다. 저는 두 선수 하나를 가려서 바로 브라쇼! 주고 어, 해야 됩니다. 
불은 패시! 어? 빠뜨려 이거 불은 패시! 어. 야, 네, 빠뜨려 빠뜨려 정지현 선수에게 지금 네, 빠뜨를 주고 있네요 버디션 네, 선수가 30초 동안에 공격해서 성공을 모두 인수를 뺏기게 됩니다 네. 그렇기 때문에 최선을 다할 겁니다 자, 몸을 잔뜩 지금 바닥에 붙이고 있는 정지현이고요 그 정지현이는 30분만 버티고 있는 친구 따니까 자, 돌아가요, 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 돌아갑니다 자, 돌아가요, 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 돌아갑니다 아, 역시 세계 최고의 옆불리기 다시 한번 돌아갑니다 다시 한번 돌아갑니다 자, 계속 돌아가요 사줘, 사줘 아, 그리고 두 바퀴를 돌려냈던 박은철입니다 그래서 <웃음> 정지에도 이제 공격하겠죠. 접근을 뺏기고 나면 누구나가 다 따고 싶은 욕만 있는 것 때문에 네. 정지에도 공격할 겁니다. 앞서 정지현 선수는 신고로 선수에게도 역전승을 거뒀거든요. 그렇죠. 마우지 선수는 가급적이면 공격보다도 소화도 잘 방어하고 기회가 되면 공격에 다 득점을 하는 그런 작전을 가겠죠. 시간 얼마 안 남았습니다. 자, 일단 이렇게 이래전이 정도가 좋습니다. 역시나 옆굴리기의 박은철. 다시 한번 확인할 수 있었습니다. 찬스를 살려서 박은철 선수가 주특기인 옆굴리기로 두 번을 돌려서 4점을 획득하는 아주 좋은 경기입니다. 이대로 가면 이길 수 있을 것 같아요. 네. 이분 평소에도 선수님 잡아주시고 네, 뭐출연도 하는데 정말 이렇게 스파리 시합처럼 다나 이렇게 가서 잡아주기 체력 괜찮을 줄 알았는데 좀 떨어지네요. 체력이 워낙 좋아서 하나 더. 아 진짜요? 또 이제 옆으로 좌우로. 리스트를 지금 은철이한테 따라가자고 했잖아. 은철이한테 따라가면 안 된다고 공격할 수 있는 거야. 네가 공격 안 하면 틈이 안 나와. 서로서로 서로 공격을 해야지. 가만히 있어봤자 어차피 얘 둘이 이렇게 하고 있는데 어떻게 점수를 따겠어. 안 나오지, 스탠드에서. 그라운드에서 한다고 하잖아. 스탠드에서 일단 공격적으로 해가지고 그라운드까지 가서 연결 공격을 하라고. 한 번씩 하자. 자, 이 회전이 시작됐습니다. 제 경쟁이는 이제 안고 살고자면 죽자 하는 식으로 경기를 하겠죠. 그러면 지금 눈을 좀 찔린 것 같은데요. 저렇게 부딪힐 때가 있습니다만 저가 참 주의해야 되는 부분입니다. 네. 눈에 맞았나 봐. 눈 찔렸다. 찔렸어? 응, 강아지 강아지. 아니 귀에 귀에 어? 귀에 귀에 아 귀에 이게 다 이게 우리가 귀가 너무 딱딱하니까 아, 귀가 딱딱해서 귀가 눈에 찔 이렇게 손에 찔린 게 아니라 귀에 귀에 찔려 찔렸대 아 귀에 찔릴 수 귀에 찔렸대요 눈이 귀에 눈이 찔렸는데 와우 아니까 그러니까 이 여기 이렇게 해가지고 귀에 이렇게 눈이 찔렸대요 아 진짜 귀가 왜냐면 딱딱하니까 이렇게 하다가 귀에 찔린 거예요 그러니까 이 귀에 눈이 돌이야 돌 진짜 고치지 돌돌 예승 선수들이 귀가 또 굉장히 또 단단하잖아요 그렇죠. 화이팅! 화이팅! 자, 다행히 괜찮습니다. 자, 정지현 선수가 이제 2분만 이겨내게 되면 우리 동네 아, 돌립니다! 와! 와! 아, 오! 아, 돌립니다! 자, 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 자! 공격! 들어! 자, 지금 단순히 동점이 됐습니다. 그렇게 해서 좌우로 움직이다가 중심으로 쪽으로 들려줍니다. 자, 거리를 잡고 좌우로 움직이는 거예요. 정지현, 정지현 들어요, 들어요, 들어요. 자, 예! 박은철 화이팅, 화이팅! 화이팅, 화이팅! 화이팅, 화이팅! 화이팅, 화이팅! 그렇죠, 매어 넘기기인데 아주 고난도의 기술을 잘 처리하네요. 자, 매어 넘기기로 단순히 동점을 만들고 있는 정지현입니다. 
지연이가 이기고 있어요. 왜 그러면 네. 큰 점수로 이겼기 때문에 네. 이제 끝나게 네. 되면 4대 4면은 큰 네. 점수가 승인하게 됩니까? 네. 와. 네. 네. 이제 끝나게 되면 4대4 동점이 됐고요. 자 지금부터는 이제 다시 원점이기 때문에 만약에 이제 박은철에서 더 공격을 심히 할 겁니다. 잡고 돌려요. 그렇죠. 자 박은철은 곧바로 공격 시도 두 점을 따냈습니다. 박은철 선수는 인생의 경기가 될 수도 있습니다. 자 저때는 그리고 상대를 우리를 들고. 다리를 좌우로 움직여줘야 됩니다. 한쪽에 힘이 어렵죠. 박은철 선수 역시도 정재를 잡고 돌려내면서 두 점을 얻어냈습니다. 그렇습니다. 아... 자, 박은철 선수도 우와 대박! 1번, 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 1번. 아... 본인의 어떤 인생의 경기를 펼치겠다. 아테네 아... 올림픽 금메달리스트 정재를 상대로 이 금메달의 한을 펼겠다는 박은철. 이제 정준 선수도 가만히 있지 않겠죠? 자, 그렇죠. 레덱션. 뒤가 좀 주고 있습니다. 와우. 와우. 빠져, 빠져. 그러나 쉽게 무너지지 않는데요. 잡고 버텨냅니다. 힘으로 하면 은 시간만 가고 어렵죠. 레드패션. 야, 공격. 오케이? 아. 자. 박선성이 지금 지금 예 주의가 주어지고 있고요. 이제 30초를 남기고 있습니다. 과연 유정의 미래 거둘 수 있을까요? 30초 남았습니다. 여덟쇼! 네, 이제는 6대 4. 자, 그렇습니다. 와! 와! 여덟쇼! 그렇게 자, 그렇습니다. 정지현 순간적으로 정신 무너뜨리기 위해서 모점을 따는 정정 선수 참 잘하네요. 네, 단순히 지금 넉점을 따내면서 8대 6이 됐습니다. 정말 찰나의 순간이었는데요. 그렇습니다. 저는 메달리스트들의 아트 전쟁이라고 보면 됩니다. 그렇습니다. 순간적으로 중심을 무너뜨리면서 넉점을 따내고 8대 6이 됐습니다. 한영은 이제 야 진짜 현역은 현역입니다. 엄청난 분위기. 이게 무슨 기술이야. 순간적으로 중심을 무너뜨리면서 넉점을 따내고 8대 6이 됐습니다. 수표를 따라서 정말 훌륭한 경기고요. 예, 자 이제 수표를 남기고 있고요. 예, 마무리 이제 공개 큰 기술을 한번 떠나야 될 텐데요. 한번 더, 한번 더, 한번 더. 5초입니다. 박은철. 승부를 가늘렸네요. 자 3초, 2초, 1초. 경기 종료. 정지현이 박은철 선수를 다시 한번 역전승을 거둡니다. 무엇보다도 좀 아쉬움을 가지고 있는 우리 예, 박은철 선수는 야 본인이 스스로 이 대결을 허락하셨고 그리고 야 너무나도 이제 상황이 좀 두고두고 아쉬움이 남지 않을까요? 일단 허락했다는 걸 굉장히 후회하고 <웃음> 제가 역시 시합을 하면서 느낀 게 금메달은 아무나 따는 게 아니고 아, 역시 금메달을 따본 사람들은 알겠지만 아, 역시 저 정도는 돼야지 금메달리스트라 불릴 수 있구나 감사합니다 아, 다시 한번더 시간을 되돌릴 수 있다면 예, 그런 걸안 하실 겁니까? 예? 예, 예. <웃음> 잡아보니까 뭐 현영은 아니지만 예, 말씀서 어떻던가요? 방원초 코치님께서 아직 레슬링 감이 아직 많이 살아계셨고요 굉장히 또 힘들었습니다. 생각보다 예. 예, 고전했습니다. 막판에 그그그 목가마치기 그, 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 그 기술 어떤 기술입니까? 그 기술은 시골이 예. 제 특기 기술입니다. 그 순간 딱 보이던가요? 예, 다리 스텝 나오는 거 보고 그렇다. 원래 예의상 예? 선배한테는 잘안 쓰거든요. 얼굴 맞기 때문에 딱 하면 얼굴이 딱 맞아요. 뿅 가거든요. 그걸 쓰네 이긴다고. 난 몰랐네. 제가 예. 쓰려고 했던 게 아니고 몸이, 몸이 반응을 그랬습니다. 예. 아, 자동적으로. 제가 쓰려고 했던 게 아니고 나오는 거 보고 제 몸이 몸좀 움직여가지고 아직 있구나. 
반성신경이 있어요. 안 나오는데 나는. 아, 좋습니다. 2016 리얼리티 양국 포가대비 선정 기원 레슬링 대축제 아, 한 바퀴도 돌아가나요? 모든 걸 여기서 불사르셨어요. 승리하고 승리 안 하고 자, 이안 걸고 있는데 그러나, 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 그러나 팔같이 재미 경기 바로 시작합니다! 유도돌 조타와 태권도돌 대원의 맞대결입니다. 약점을 노려보고 있는 대원입니다. 맞! 잡아! 연결! 세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세세